Uno de los aprovechamientos tradicionales de las ramas resultantes de la poda de los pinares era la fabricación de sillas y taburetes, labor esta de la que se ocupaban los silleros. Al pinar bajaban a lo mejor, pues eso, gentes pobres, por lo general gentes pobres, que a lo mejor iban al pinar o se les daban por limpiar, y luego el que valía, pues mi abuelo ya le decía, oye, pues mira a ver si me escoges unos cuantos cándalos que le llamaba cándalo que yo, que tengan un metro, uno veinte de largos, tres chicos y me bajas, y si me das algo más paleña, pues paleña, que siempre solían ir torcidos, y con eso se defendían las sillas. Por eso las, las de antes, hace 40 o 50 años, eran de pino todas. Un buen representante de esta profesión que todavía sigue en activo, conservando las técnicas tradicionales de este proceso, es Luis Reus. El proceso de fabricar una silla o un taburete comienza por la preparación de las patas a unas medidas determinadas. Ante la dificultad que tiene Luis para poder acceder a la poda de ramas de pino, la madera que actualmente utiliza es la de chopo. Este chopo es mucho mejor que ese otro papelero. Este es el negral ese que se llaman. Este cuando está bien seco, que ahora no está seco del todo, saca hasta brillo en el tono. Este es negral. Este chopo. Que hay pocos de esos porque ahora plantan el papelero porque cada desarrolla más, más, más rápido en desarrollar y produce más madera siempre. Antes de pasar al torno, el sillero debe dejar los palos lo más rectos posible a golpe de azuela. En tratar de dejarlo lo más derecho posible para poder pasarlo al torno, porque si lo metemos así, no hay manera. De aquí necesitaré mucho y que no, porque no se puede trabajar así, tan torcido. Hay que tratar de enderezarlo lo que se pueda. Luis heredó de sus antepasados el torno de ballesta que todavía hoy sigue utilizando para la fabricación de las sillas. Es fácil que este, el banco sería de mi bisabuelo, y luego después mi abuelo, mi padre, y luego ha venido para mí. Pues de 150 años o más tendrá este banco. Ahora, bajar hacia los puntos, ahora buscarle el centro a ser posible. Y con el otro punto amarrar. El palo colocado. Y ahora, para ver si está centrado, pues le damos un. En las dos partes. Si está centrado, pues a tornear. Y si no, a corregir. Apretar un poco más. Y al corno. Ponerle una gota de aceite porque si no llega a calentarse el punto y la madera. Una vez fijado a los puntos del torno, la primera fase del trabajo consiste en desbastar el palo con la gubia y enderezarlo si estuviera torcido. No le sobra 
madera. La pieza de madera, firmemente sujeta por los puntos ajustables, gira hacia adelante y hacia atrás, movida por el impulso que el sillero imprime al pedal. Hay que quitarle otra pasada más y en cambio de esta parte lleva mucha madera quitada. Es por eso, porque son palos muy torcidos. Y hay que, cuando eran finos, o sea, lisos, rectos, pues los dejabas justos casi con una pasadica de, de gubia a pasarles el formón. Pero ahora hay que desbastar una, una barbaridad. Hay que dejar el palo muy recio para después dejarlo delgado. Claro, ¿eh? Aspirando un poco más allá. ¿Veis? El palo no más desgastado. El palo pasado por la gubia. Y el palo ya pasado con el formón. Así es como te queda ya al final. El desplazamiento de la carrucha en la cuerda de la ballesta permite mantener la perpendicularidad de la cuerda maestra que hace girar la madera en el torno. La práctica ha hecho que los movimientos del cuerpo de Luis para presionar con las herramientas en la madera estén perfectamente sincronizados con el giro del torno. Al, al obligar al pie, por eso, al obligar al pie, el, el aire del cuerpo llama a, a meter el hierro. ¿Eh? Sin, sin embargo, cuando la ballesta sube, es para hacerlo retroceder al palo hasta el punto inicial. Este es el punto. Donde el nudo, pues tiene que venir la vuelta completa. O más vuelta y media. Desbastadas las patas, el proceso siguiente consiste en afinar y hacer las molduras con el formón. Es más duradero y más fuerte. El torneado de las patas termina con unas pasadas de la lija por la superficie. Esta, a ser posible, sarga una madera fuerte, de mucha fibra, porque el palo de la es el que sufre todo el golpe del asiento al sentarse y todo. Y si no tengo de esto, pues chopo. Pero el chopo por aquí se queda siempre más, más débil al meterlo en el agujero. Y en cambio, con esto, procuro buscar de sarga o de fresno, si hay, Se abre y a desbastar para hacer el palo de la nea, o sea que... a dos centímetros a cuatro y a dieciséis marcados los puntos el sillero agujerea las ah, patas del taburete con el berbiquí de mano presionando con su abdomen
Con el cepillo de dos manos pule cada uno de los palos y comprueba las medidas de las cabezas en unos agujeros preparados en una madera molde. Luego, por lo general, llevando tres palos, se le pone el del centro un poquitín más corto que, que el de abajo. Porque si es igual o a lo mejor más largo, intentas obligar a apretarla y lo que haces es partir la, la pata por, por el centro. Hay que marcar diferentemente esta con esta y esta con esta. Estos dos que son igual de largos para el centro. Y el otro medio grote. Antiguamente los palos se encolaban a las patas con cola de conejo. Hoy los nuevos productos han sustituido a los tradicionales. El armazón del taburete quedará prácticamente montado con el encolado. El sillero encuentra en su entorno todos aquellos materiales que necesita para su trabajo. La anea que crece espontánea en las acequias de los alrededores, cortada en el mes de julio, se utilizará para fabricar los asientos de los taburetes. Su nombre vulgar es anea, pero es boa, le llaman boa. Y esta nace espontánea, es silvestre, en, en los ríos donde, donde hay agua. Con otra particularidad, que el año que tenga agua en el pie, si es año que no llueve en abundancia, no se hace tan alta. El agua, el ambiente de arriba le, le influye mucho. Y no tiene otro misterio más Y se recurre por... se reproduce por raíces. Limpia la anea de las hojas que no son útiles por estar secas. La extiende en un campo de 8 a 15 días para que se seque y blanquee. sentido en abanico porque es que así se blanquea, si estuviera en un montón no podía ser, por eso esta parte no se blanquea tanto porque está más, yo ya digo cuando está por esta parte blanca se le da la vuelta y después está para trabajar. Cuando la anea está seca es el momento para tejer o encordar los asientos de los taburetes y sillas, previamente la habrá dejado a remojo en agua hasta que recupere la humedad necesaria para que la fibra no se rompa durante el proceso. Primero seca, luego remojada, que es la manada que ya queda allí, está completamente seca. Y luego se remoja, lo que digo, 5 o 6 horas y ya está dispuesta para trabajar. Se cogen las dos dietas o las tres que te suele hacer falta para seguir con el cordón y este es el empalme. La ciencia está en los dedos, llevar siempre lo blanco por de encima, porque si no paras cuidado, el cordón sale y como Dios quiere, blanco, negro, de todos los colores. Y cuanto yeta más, más dura, más gorda, más. Esta, si por casualidad hay un trozo roto y la cojo al revés, como pretas, pues el corte es seguro y fuerte. El oficio de sillero, como cualquier trabajo artesano, requería de un periodo previo de aprendizaje dentro del clan familiar, hasta llegar a una especialización. Pues por lo general, cuando nos poníamos a lo mejor los tres hermanos y mi padre, todo, 
los cuatro, pues cogías una silla y el que menos había empezaba, que se llamaban los creces, esto. Aunque salga más difícil, más menos blanco y todo eso, pues hacía los creces. Luego la cogía el otro y hacía otro poco más, y luego hacía el otro y el que mejor se le daba, hacía el cierre, que es lo que le falta a esta. Como todos los trabajos artesanos, el del sillero también tenía sus propios dichos y refranes. Bueno, el del sillero es un oficio muy chulo, va cantando. Porque va de puerta en puerta. ¿Cuál aquí quiere echar un culo? Para la terminación del encordado utiliza la embutidera y la púa, que le permiten abrir los espacios y repretar la anea. Ahora, el atado. El oficio de sillero ha sido una combinación de los trabajos del carpintero y del cestero. Fruto de su actividad son los taburetes y sillas de anea que todavía se pueden ver en las viviendas del medio rural. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.